ya la tenemos a la abogada Marcela Guiñaga, que se está conectando con nosotros para justamente dar cuenta de algunos temas de la política y particularmente de la función legislativa. Por acá también mi tocayo Fabricio Acosta me escribió y me decía, eh, leí en la prensa, los jubilados no deben inscribirse, entonces, ¿qué hago? ¿Los inscribo o no los inscribo en esa dichosa página? O sea, con lo que le estoy contando, estimado Tocayo, no los inscriba. Llame al 171 a ver qué pasa. O sea, no pierda el tiempo en esa página web, que termina siendo un desastre. Ya la tenemos a la abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, asambleísta de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida. Hola, Fabricio. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Usted cómo está esa salud? Eh? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, pero hay un rebrote importante de COVID en la ciudad de Guayaquil. Esto hace que que obviamente todas las familias tengan que cuidarse con mayor rigor, y evidentemente en el contexto electoral eso complica un poco las cosas, ¿no? Correcto. Eh, vamos a hablar con Marcela Guiñaga de los temas legislativos y de los temas políticos, y quiero empezar por la parte legislativa. A ver, la Asamblea le presentó al país con gran pompa la aprobación de la ley de extinción de dominio. Algunos sectores de la propia legislatura, abogados respetables, eh, y otros habían advertido visos de inconstitucionalidad en esa ley de extinción de dominio, por ejemplo, la imprescriptibilidad o, o el hecho de irse para atrás, ¿no? Eh, el, el hecho de hacer retroactivas algunas normas de esa ley. Finalmente, eh, el presidente vetó esa, esa ley de extinción de dominio, vetó en algunos aspectos por inconstitucionalidad y le envió a la Corte Constitucional. Y ayer la Corte Constitucional se ha pronunciado. En buen romance le pregunto a Marcela Guiñaga. El pronunciamiento de la Corte implica que parcialmente el proyecto de ley de extinción de dominio es inconstitucional, abogada. Bueno, sí, Fabricio, efectivamente la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de este veto enviado por el presidente de la República en este proyecto denominado ley de extinción de dominio, que fue, debo decirlo con absoluta claridad, aprobado por casi todos los legisladores, a excepción de la que les está hablando, que votó abstención y que argumenté cuál era el sentido del, de mi forma de votación, un proyecto de ley que no solucionaba nada, que iba a dar graves problemas al sistema de justicia de nuestro país y en tercer lugar que fue vendido como la panacea, el humo, como podemos decir popularmente o coloquialmente, para la solución a estos actos al margen de la ley. Lo que evidentemente la Corte ha dicho que no. La Corte, vamos a decirlo de esta manera, ha declarado y golpea el núcleo del proyecto, que es cuando, se de, cuando declara de inconstitucionalidad la imprescriptibilidad y la retrospectividad, que son dos eh, principios que ha declarado la Corte que violentarían, en primer lugar, la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier ciudadano. Estas, eh, estos principios que eran, como decir, el, el cuerpo, eh, el corazón mismo de este proyecto, se lo ha declarado que es eh, en la forma como están redactados, en la forma como piensan aplicárselo a través de este proyecto, generaría vulneraciones a lo que se llama el debido proceso, con lo cual son garantías constitucionales altamente pues, determinadas en nuestro ordenamiento jurídico. También la Corte señala, entre algunas cosas, que por ejemplo, esto de actividad ilícita, yo lo dije cuando sustenté mis argumentos, cuando lo dije en el Pleno de la Asamblea Nacional, actividad ilícita, la Corte dice que es una determinación tan amplia que violenta el principio de legalidad. Es decir, la Corte, la Corte Constitucional ha dado un golpe certero a este proyecto diciendo que casi casi no sirve para nada, que está plagado de inconstitucionalidades. Pero también lo que me llamó la atención, Fabricio, de este pronunciamiento de la Corte es que la Corte le llama la atención al Ejecutivo y le llama la atención porque le dice que el veto por inconstitucionalidad debió haber sido artículo por artículo, como se hace un veto, argumentando por qué lo veta y que hay generalidades en el veto planteado por el presidente de la República, con lo cual nos deja un poco preocupados, una vez más, de la actuación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y su debilidad en, en el hacer no solamente vetos 
eh, para conocimiento de, del resto y no, de autoridades. Y no, y, no es, y no es la primera vez que la Corte Constitucional le llama la atención al Ejecutivo, porque no es la primera vez que envía un veto por inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, abogada. Absolutamente. Esto denota poca prolijidad en el trabajo jurídico que se hace de la presidencia, ¿no? Un tema absolutamente básico que cualquier estudiante de derecho en sus primeros años sabe que un veto debe argumentarse artículo por artículo, tanto de fondo como de forma, para dar las alegaciones a la Corte que sirvan en que se sustentan aquello que nosotros podemos denominar como una inconstitucionalidad. Lo otro que me, me gustaría comentarte es que yo siempre pensé que el presidente de la República debió vetar totalmente este proyecto. Porque este proyecto, que fue muy aplaudido por los legisladores, usted hubiera escuchado pues, los discursos al interior de la Asamblea Nacional, vehementes. Claro, eh, este proyecto fue presentado como la panacea para el combate a la corrupción. Así fue presentado correcto, este proyecto. Correcto. Y el que se oponía a este proyecto casi... Estaba casi ocupando la corrupción, era... claro. No solamente que aupaba la corrupción, era el inmoral de la Asamblea Nacional. Así lo vendieron al proyecto. Pero, Fabricio, yo cuando argumenté y dije que el proyecto tenía unas deficiencias de índole técnica jurídica tan graves que era imposible que una persona que haya estudiado o haya pasado por las, eh, por las aulas de la Escuela de Derecho pueda votar por ese proyecto. Pero legisladores abogados votaron a cuenta del aplauso popular, de los aplausos en los titulares de los medios de comunicación. Y hoy, no le puedo decir que me da felicidad porque esto demuestra lo deplorable que sigue siendo la política en el país, pero hoy, digamos, el tiempo me dio la razón y creo que voté adecuadamente eh, siguiendo mis convicciones, no solamente académicas, sino también eh, políticas. Ahora, con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿qué le corresponde hacer a la Asamblea Nacional? Bueno, le corresponde ahora mismo, recuerde usted que en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se normó este procedimiento cuando los, vedo, los vetos eh, son por inconstitucionalidad parcial o total. En este caso, la, la Corte dispone y ordena que eh, varios de los textos que constan hoy en este proyecto deban adecuarse al pronunciamiento de la Corte. ¿Cómo lo va a hacer la Asamblea Nacional? Tengo mis dudas, porque yo, como está redactado, creo que no sirve para nada esos artículos. Ahora bien, la Asamblea tiene 30 días para adecuar lo previsto en el dictamen. Esto regresa a la Comisión. La Comisión tiene que presentar nuevos textos para que sean aprobados en una nueva en una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es el procedimiento en términos generales. O sea, eh, sí o sí tiene que haber un pronunciamiento de la Asamblea reformando, sí. reformulando esos textos que han sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Así es. Primero debe tratar el veto, la Asamblea, el veto por inconstitucionalidad del cual la Corte ya se pronunció y posteriormente a eso la Asamblea debe pronunciarse respecto de la objeción parcial que hizo el Ejecutivo respecto de otros artículos. Por eso es que digo que el veto del Ejecutivo es bastante complejo porque golpea el núcleo principal del proyecto, pero objeta otros, eh, otros artículos cuando debió haberlo objetado totalmente. Yo creo que la ley nació mal, se construyó mal, eh, mucha debilidad técnica absolutamente, eh, lamento tener que decir, pero la, la comisión no tuvo todos los argumentos jurídicos, académicos que le permitan hacer un buen proyecto, como un proyecto como lo tiene Colombia, ¿no? Como Colombia tiene un proyecto parecido a esto que es ley de su país para seguir delitos muy puntuales como los delitos del narcotráfico con procedimientos muy claros que eh, han sido, eh, digamos, en su momento validados por la Corte Constitucional de Colombia. Recuerde que es una corte de altísimo prestigio en América, eh, esta corte, por sus fallos. Y entonces, en términos generales, cuando la, la comisión, en este caso de participación, hizo toda esta, vamos a hablar de, de épocas de, de Semana Santa, toda esta fanesca, toda esta fanesca de, de, de artículos, eh, definiciones amplias, no se sabe si el tema es civil, si es penal, eh, si se requiere una sentencia condenatoria, o sea, todo es un embrollo. Obviamente tenemos el resultado de donde una vez más deja la asamblea muy mal parada, una asamblea mediocre, una asamblea con poco conocimiento técnico, una asamblea que debate al, al al furor de la coyuntura mediática, ¿verdad?, para los aplausos de algunos, 
eh, y que lamentablemente esto no ayuda y no contribuye a darles herramientas eficaces y efectivas al sistema judicial. Ahora, mi pregunta es, si como usted nos ha comentado, este pronunciamiento de la Corte Constitucional echa abajo el núcleo de este proyecto de ley de extinción de dominio, ¿qué se puede rescatar? O sea, el pleno de la Asamblea tiene la facultad de reformular los textos o de poner textos nuevos y, 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 y de alguna manera esto ya no regresar al Ejecutivo, sino el directo al registro oficial. ¿Cómo va, cómo va a funcionar o cómo, cómo podría aplicarse, digamos, aquí la técnica parlamentaria, abogada? Bueno, básicamente los únicos textos que va a poder cambiar porque esto es una excepción al procedimiento general, son los que han sido vetados por inconstitucionalidad. Por eso digo, ¿cómo lo va a hacer la comisión? No tengo idea, porque resulta que lamentablemente pusieron esos principios eh, en forma arbitraria, mal redactados, con amplitud. Van a tener, por ejemplo, que cambiar esa denominación de actividad ilícita, que puede ser todo y puede ser nada, o sea, tiene 30 días la, la Asamblea Nacional para pronunciarse y la comisión va a tener un trabajo increíble. Yo, la verdad, no sé cómo lo va a poder hacer. Eh, en todo caso, no puede incorporar textos nuevos de otras objeciones. En esto quiero ser absolutamente enfática. En las otras objeciones, las objeciones parciales, en eso tendrá que o ratificarse o allanarse eh, la Asamblea Nacional. Así que son dos momentos. Primero, conocer de eh, la primera parte de la objeción, en este caso por inconstitucionalidad, con el dictamen de la Corte, que la Corte es absolutamente clara, manda a cambiar los textos. Por lo tanto, la Asamblea tiene que cumplir. Y, por supuesto, la objeción parcial que todavía no se conoce del de resto de articulados que vetó el presidente de la República. Que creo yo que va a salir un mamotreto Creo que va a ser inservible, la verdad, y creo que no va a dar suficiente seguridad a los operadores de justicia para hacer debidamente su trabajo y mejor. Y, por supuesto, pone en grave riesgo a posibles vulneraciones a las garantías constitucionales que tenemos los ciudadanos. Correcto. Dejemos el tema de la ley de extinción de dominio, que será uno de los que en los siguientes 30 días la Asamblea deberá pronunciarse. Pero el actual periodo legislativo del cual usted es parte le queda un mes y tres semanas más o menos, o sea, menos de dos meses hasta que finalice el actual periodo el próximo 14 de mayo. O sea, ustedes serán legisladores hasta el 13 de mayo del 2021. Tienen por delante posiblemente dos juicios políticos. El uno, el del ministro de Trabajo, Andrés Hitch. Usted es una de las impulsoras, conjuntamente con su colega y coidiaria Marcelo Olguín Naranjo, de ese juicio político contra el ministro de Trabajo, Andrés Hitch. Ese juicio político ya tiene un informe que recomienda justamente la censura de institución del funcionario y va a ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cómo ve usted el escenario de ese juicio político, abogada Marcela Guiñaga? Bueno, finalmente, luego del procesamiento de esta solicitud de juicio político, llegamos al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay buenos, eh, buenos augurios de una posible censura y destitución de este mal funcionario, porque usted ve cómo ya votaron las fuerzas políticas al interior de la Comisión de Fiscalización. Particularmente, me parece que es inviable eh, que una fuerza política hoy quiera ponerse del lado de la defensa de un ministro, donde las causales de incumplimiento están por demás probadas dentro del proceso. Un ministro insensible, un ministro que ha hecho... Eh, digamos, se ha tomado atribuciones que no tenía, como, interpreta, como emitir una interpretación extensiva de la aplicación de los casos de fuerza mayor o caso fortuito en la aplicación eh, de la ley de apoyo, mal llamada de apoyo humanitaria, que ha vulnerado derechos de los trabajadores. Hoy, eh, a través de esta ley mal aplicada, más la interpretación absurda que hizo el ministro por acuerdo ministerial, ha permitido el despido de muchos trabajadores del país con cero indemnizaciones. Y entre esos trabajadores que estaban a las puertas de recibir sus jubilaciones patronales porque tenían casi, casi 20 años, porque les faltaba un día para cumplir los 20 años, y esto realmente son vulneraciones horrorosas a sus derechos. Así que, eh, en términos generales, yo creería, una vez que ponga el el presidente de la Asamblea, el tema al Pleno, que debería ser inmediatamente la próxima semana. Ya el informe ha sido notificado a la Secretaría. 
Eh, yo creería que hay, eh, digamos, todos los augurios para poder censurar y destituir a este mal funcionario. Y esto podría ser la próxima semana, ¿verdad? Yo creería que tendría que ser la próxima semana, no hay tiempo que perder. Eh, la comisión tiene varias solicitudes en cola, con la cual no va a alcanzar a procesarlas todas. Y de ahí tiene una que ha sido, pues, que de clamor ciudadano. La, ¿no? la de Ceballos. La de Ceballos, pues la ciudadanía está esperando eso, pero la comisión lamentablemente primero procesó la del ministro de Trabajo y luego eh, ha dejado para después la del ministro Ceballos, que tiene una, digamos, una, un sentir eh, y un clamor popular por un, por un pronunciamiento a un funcionario que se ha burlado en la cara de todos los ecuatorianos. Ahora mi, mi pregunta es, por los tiempos, porque yo citaba, es un mes y tres semanas lo que les quedan, ¿Va a alcanzar el tiempo para también censurar, o sea, enjuiciar políticamente y eventualmente censurar a Juan Carlos Ceballos, más allá de que no será posible aplicar la figura de la destitución porque él ya no está ocupando ese cargo? ¿Pero alcanzará el tiempo hasta el 13 de mayo? Yo creería que sí alcanza. Sí, eh, la comisión desde hoy ya aboca conocimiento y comienza a sustanciarlo. Le dan los tiempos para que el informe salga de la comisión. Yo creería que sí, haciéndolo rápido, haciéndolo en forma... Eh, expedita, por supuesto sí se alcanzaría, a mí lo que me preocupa una vez más es que hoy algunos legisladores están presentando, por ejemplo luego de las vergonzosas declaraciones del primer mandatario decir que no había plan y que él no sabía que no había plan, o sea, es de vergüenza y algunos legisladores están planteando hoy que comparezca eh, no solamente Lenín Moreno sino su nuevo ministro de salud para que nos ratifique lo que también ha declarado, que el plan no había y que él está trabajando en el plan recién. Me parece que Cristina Reyes había planteado esa solicitud. ¿Tiene asidero esa solicitud de que comparezca el presidente de la República ante el Pleno de la Asamblea? Podría ser, por supuesto. Yo no creo ahora mismo que eh, Litardo, que usted sabe que ha sido, pues, el, de alguna forma el, el que aplaude todos los hechos de Carón de Led. Eh, yo no creo que Lictardo vaya a exponerse de esa manera a convocar al presidente en estos días muy complejos y peor con caras con cara al próximo periodo electoral, al 11 de abril. Yo creo que hay mucho, eh, mucho en juego político. No digo que no se puede hacer y que no hay la vía jurídica. Sin embargo, eh, me parece que esto también mediáticamente es tratar de decir aquí cumplo con mi electorado, ya estoy pidiéndole al presidente que vaya y que luego no se procese esta solicitud. ¿no? Eh, esto es un poco jugar con el dolor de las familias, Fabricio. O sea, todos quisiéramos que nuestros padres de la tercera edad puedan ser vacunados. Lo que queremos es que haya un plan, que alguien nos diga qué va a pasar, cuándo van a llegar las vacunas, sin que usted tenga que ser amigo, compadre de alguien o persona notable, entre comillas, para que pueda ser vacunado. Eh, digamos, eh, hay este pedido de que comparezca el presidente de la República. Yo dudo mucho igualmente. Yo, yo creo que no, no se va a dar, no se va a concretar. Y si le, le disponen a comparecencia el presidente, dudo que el presidente vaya al pleno de la Asamblea Nacional. El tema es, bien anota usted, estamos en medio de la campaña electoral a 17 días de las próximas elecciones y hay mucha gente que ata el actual momento sanitario y todo este desastre del inexistente Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 con la campaña electoral. Posiblemente esto tenga una incidencia también en las decisiones que se adopten en la legislatura en las semanas que se vienen, abogada. Bueno, yo creo que sí. Usted ve un poco el comportamiento ahora mismo de ciertas fuerzas políticas o lo que le quedaba a Lenín Moreno con un poco más de menos legislado, 20 legisladores que eh, digamos que hoy está ya votando libremente. Usted se da cuenta que eh, estos legisladores, el propio comportamiento del presidente de la Asamblea, ya no cubre todo, el, todo lo que viene del, del Ejecutivo, ¿no? ya se está desmarcando. Me parece que se desmarcó muy tarde, extemporáneamente, porque mire los resultados que sacó el presidente de la Asamblea, que ni siquiera alcanzó la reelección. Esto denota que la gente sí está informada, primer punto, la gente está escuchando mucho lo que pasa en las redes sociales, a lo cual los, los políticos tenemos que prestarle mucha atención. Y cuando usted, eh, en nuestro caso, que estamos recorriendo los barrios, eh, porque la Revolución Ciudadana, si tiene un mérito, eh, el mérito es que eh, camina en los barrios. Eso siempre ha sido así desde que yo lo recuerdo. 
la gente está informada en el tema de las vacunas y están indignados. En cada casa que tú dices o tú preguntas, señor, ¿usted ha recibido, algún, ha recibido alguna notificación del Ministerio de Salud para vacunarse? Te dicen, no, nosotros no somos los amigos de Moreno. O sea, la gente y el pueblo sencillo es absolutamente sabio y está debidamente informado. Con lo cual, sí, yo creería que esto es un elemento más que se suma al proceso electoral eh, con ciudadanos altamente indignados. Eh, hay mucha desesperanza, Fabricio, y eso a mí me preocupa muchísimo en el ánimo de los ciudadanos. Hay mucha decepción, eh, hay mucho pesar. ¿ya? Eh, yo recuerdo siempre que una de las cosas que políticamente más cuidaba el exmandatario Rafael Correa era el ánimo de la población. Lo cuidaba mucho. Eh, lamentablemente hoy Moreno ha destruido algunas cosas institucionalmente que hay que recuperar, como la palabra presidencial. Cuando un presidente dice que algo se hace, eso debe hacerse. Lamentablemente hoy tenemos un presidente que ha quedado como un payaso absolutamente desacreditado y que nadie cree en él. Entonces cada vez que habla, yo creo que exacerba los ánimos de los ciudadanos y más aún en periodo electoral, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver y eh, puede influenciar en los resultados de, del 11 de abril. Abogada Marcela Guiñaga, quiero cerrar esta entrevista y le quiero pedir una reflexión sobre lo que pasó la semana anterior. La semana anterior hubo una decisión de la Asamblea Nacional de no dar paso al proyecto de enmiendas constitucionales que había estado siendo impulsado por el Comité por la Institucionalización Democrática que entre otras cosas planteaba la bicameralidad de la función legislativa, planteaba la autonomía de la Fiscalía General del Estado y planteaba la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que las atribuciones de nominación de autoridades de control pasen de nuevo a la legislatura, al Parlamento ecuatoriano. Esta decisión de la Asamblea de no dar paso a estas enmiendas estuvo atada justamente por los votos de la Revolución Ciudadana y de Alianza País. Y claro, eh, la comidilla la semana anterior fue que aquí hay una suerte de alianza entre AP y la Revolución Ciudadana que se han vuelto a juntar para proteger uno de los buques insignia de la Constitución de Montecristi. ¿Cómo le ha caído a usted esas críticas respecto de lo que pasó la semana anterior, abogada? Bueno, mire, para con, mire que es importante reflexionar cómo es la doble moral de ciertos analistas, analistas políticos. ¿no? Cuando votaban juntos lo que era Alianza País, Creo, PSC, Independientes, Izquierda Democrática y también Pachacutic, resulta que ahí eh, todo era maravilloso, todas esas leyes que fueron en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahí sí la crítica era pues tibia y muy sesgada. Ahora que votamos por un tema de coyuntura, escúchese bien, de coyuntura, de lo que queda de Alianza País, porque a Alianza País no le quedan más allá de 20 legisladores, el resto se han declarado independientes, que vienen votando con nosotros hace algún tiempo atrás, no solamente en esto. Ese rezago de Alianza País acaba de expulsarlo a Lenín Moreno de su fila. Entonces, ¿cómo pueden hablar primero de que lo que queda de Alianza País hoy representa a Lenín Moreno? Uno. Dos, que tengamos una alianza cuando hemos tenido diferencias absolutamente profundas, pero sí coincidimos desde el primer momento en que era imposible y que no se podía permitir que en una Asamblea Nacional, en una función legislativa, donde prevalecen los intereses partidistas, se vuelvan la elección y selección de autoridades de control. Ese era el punto de partida. Yo, en primera instancia, siempre estuve en contra de la iniciativa que llevó adelante este grupo de notables a la cabeza del señor Dávila, odiador, calumniador, pero profesional, eh, en torno a este modelo que quería presentar, lo que hoy pasó es un hecho democrático absolutamente posible dentro de las funciones que tienen los legisladores. No están de acuerdo con esa reforma y le dijeron que no. ¿Por qué? Es una reforma también que está desconectada con los intereses de los ciudadanos. Imagínese usted una asamblea deslegitimada, desacreditada, y se le propone al, al pueblo ecuatoriano que vayamos a una doble cámara. ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso, digamos, lo que yo coincido, coincido ahí con el académico y analista Basabe? Primero debería hacerse una reforma absolutamente profunda al Código de la Democracia para después plantearnos cómo vamos a tener ese Senado ideal de altos honorables que se van a poner la camiseta del Ecuador. Así que creo que, eh, en términos generales, es un uso mediático 
para eh, posicionar que tenemos algún acuerdo con Moreno, cosa que no es así, lo niego categóricamente. Recuerde usted que ahorita todas las fuerzas políticas quieren alejarse de Moreno con las que han cogobernado, como el partido Creo, cuando hoy Moreno huele mal en estos tiempos de donde tiene el menor número de credibilidad y de aceptación que ha tenido un presidente de la República en la historia democrática de este país. Por lo tanto, la única oposición que ha existido para Moreno ha sido la Revolución Ciudadana en estos casi cuatro años. Correcto. Abogada Marcela Guiñaga, interesante de diálogo con usted donde hemos abordado algunos temas legislativos. Le agradezco por estos minutos. Ay, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Buen día. Gracias. Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en A Primera Hora.